நேர்களுக்கு வணக்கம் மற்றும் ஒரு சுமை தாங்கி சாய்ந்தால் நிகழ்ச்சியில் யாழ்ப்பாணம் சாந்தி நிலையத்தில் அமைந்திருக்கக்கூடிய நல்லமுத்து என்கிற ஒரு முதியவரோடு இன்றைய தினம் நிகழ்ச்சியில் இணைந்திருக்கிறோம் ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த நிகழ்ச்சி வாயிலாக பார்த்திருப்பீர்கள் என்ன பிரச்சனைகளுக்காக இங்கு வந்திருக்கிறார்கள் அவர்களை சமூகமயப்படுத்த நாங்கள் என்ன செய்யலாம் குடும்பத்தோடு மீளிணைக்க முடியுமா அவர்களுக்கு இறுதி காலத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆசைகளை தீர்த்து வைக்க முடியுமா என்பது எங்கள் நிகழ்ச்சியின் நோக்கமாக இருக்கிறது அதன் வழி செயற்பட்டு வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்றைய தினம் எங்களோடு இந்த நிகழ்ச்சியில் இணைந்திருக்கக்கூடிய நல்ல முத்து ஐயா தொடர்பில் அவருடைய பிரச்சனைகள் தொடர்பிலும் கேட்டறிய போகிறோம் வணக்கம் நல்ல முத்து ஐயா நல்ல முத்து ஐயா இந்த இடம் கிளிநொச்சி கிளிநொச்சி இந்த இடம் ஐயா மருத நகர் கிளிநொச்சி நல்லமுத்து ஐயா எவ்வளவு நாள் ஆச்சு சாந்தி நிலையம் முதியோர் இல்லத்துக்கு நீங்கள் வந்து எவ்வளவு நாள் ஆச்சு நான் பதினாலாம் ஆண்டு எட்டாம் மாதம் வந்தது இங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வந்துட்டீங்க ஒரு வருஷம் தாண்டி இப்போ அடுத்த வருஷம் வருது ஏன் ஐயா இங்கே வந்து நீங்க எனக்கு கஷ்டம் கஷ்டம் சொன்னால் மகள்ட புருஷன் இல்லை ஒரே ஒரு பிள்ளைத்தான் மாளிக்க புருஷன் இல்லை சரி நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு பிள்ளை தான் எப்போ திருமணம் செய்த நீங்கள் நான் அறுபத்தி எட்டில் அறுபத்தி எட்டில் திருமணம் செய்து இப்போ மகள் பிறந்தவா மகள் இப்போ பிறந்தவா மகள் இப்போ எழுபதில் பிறந்து அதுக்கு பிறகு நாலு வயசில் தாய் சேர்த்து போனோம் ஆ மகளுக்கு நாலு வயசில் தாய் சேர்த்து தாய் சேர்த்தது அதுக்கு பிறகு நான் தான் வளர்த்தினோம் மகளை மகளை வள தனியாக இருந்து வளர்த்து வேலை தரத்துக்கெல்லாம் தூக்கி கொண்டு போகிறது வளர்க்குறது கருணா நிலையத்தில் திரும்ப காசு கட்டி வளர விட்டது என்ன பொம்பளை பிள்ளை பெரிய பிள்ளையாக வர 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 கரைச்சல் என்று சொல்லி விட்டு கருணா நிலையத்தில் விட்டது காசு கட்டி பேருந்து அங்கே தான் அவள் படித்தது படித்து அப்படியே அங்கேயே இருந்தது பேருந்து குமராகினது குமர் பிள்ளை ஆகினது பிறகு அதுக்கு பிறகு அவளுடைய விருப்பத்துக்கும் மாப்பிள்ளை எடுத்தது நான் ஒன்றும் கதைக்கு இல்லை நான் ஒன்றுமே கதைக்கு இல்லை பிறகு இப்போ நாலு பிள்ளைகள் அவளுக்கு நாலு பிள்ளை இருந்தாக்க புருஷன் விட்டுட்டு வேற ஒரு பிள்ளையோட விட்டான் இந்த இந்த பிரச்சனையோட ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இந்த பிரச்சனையோட மூத்த பிள்ளை கல்யாணம் முடிச்சுட்டாள் பொம்பளை பிள்ளை ஒன்று மற்ற பொடிகள் ரெண்டும் சின்ன பொம்பளை பிள்ளை ஒன்றும் பொடியங்கள் ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க அப்போ அவள் தனியே உழைக்க இல்லாது கஷ்டம் இந்த முறையில் தான் எனக்கு என்னை பார்க்க அவளால் இயலாது என்ன வேலை செய்தவள் அவள் இப்போ இந்த இதுக்கு போ இப்போ தான் இந்த இதுக்கு போகிறாள் இந்த ஜேம் கம்பெனி என்ன கம்பெனி ஜேம் கம்பெனி ஜேம் கம்பெனி போகிறா இதுக்கு முதல் என்ன வேலை செய்யறா சும்மா தான் வீட்டு இருந்தா அவ மகளா அப்போ யார் பார்த்தது குடும்பத்தை மனுஷன் இல்லை இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது யுத்தத்துக்கு பிறகு இறுதி யுத்தத்துக்கு பிறகு மகளின்ற கணவன் இன்னொரு திருமணம் செய்த பிறகு மகள் என்ன மகளின்ற குடும்பத்துக்கு வருமானம் என்று கேட்குற வருமானம் மட்டும் இல்லை அப்போ சாப்பாடு எல்லாம் யார் சாப்பாடுகள் என்று சொன்னாக்க அப்படி இப்படின்ட்டு சும்மா கிட்டங்கிட்டு வேலைக்கு போகிறதவள் சும்மா இந்த வீட்டு வெளியே வேலைகளுக்கு போகிறது அது செய்கிறது பிறகு இப்போ தான் இந்த ஜெம் கம்பெனிக்கு வேலைக்கு சேர்ந்து செய்கிறாள் அப்போ நான் பார்த்து நான் பிள்ளைகளும் அவளை வச்சு கொண்டு பெரிய கஷ்டப்படுத்துறது பெரிய நம்ம பெரிய மனமத்தனம் என்று சொல்லி போட்டு தான் அப்போ விதானைக்கு எல்லாம் தெரியும் என்னையை பொறுத்து என்ன மாதிரி என்று வேண்டி இதுக்கு சமூக சேவைக்கு அங்கே போய் சொல்லுவோம் சமூக சேவை வந்து பார்த்தாங்க பார்த்து போட்டு ஒன்று லெட்டர் எழுதி போட்டு இங்கே கொண்டு வந்து இனியா சமூக சேவை தான் நீங்கள் சேர்த்தது சமூக சேவை திணைக்களத்தான் நீங்கள் கொண்டு வந்து சேர்த்தது மகளோட நீங்க இருக்கீங்களா மகள் தான் உங்களை பார்த்தவா முன்ன மனைவி செத்த பிறகு மகள் திருமணம் செய்ய மட்டும் மகள் கருணை இல்லமோ அங்கதான் இருந்தவா அந்த இல்லத்துல இருக்கிற நேரம் எல்லாம் நீங்கள் இங்க இருந்த நீங்கள் நான் தனி தனிய சாப்பாடு சமையல் எல்லாம் நீங்கள் நான் தனியை சமையல் சாப்பிட்டு கொண்டு நான் பிள்ளைக்கு காசு கட்டுறது கொண்டு இந்த படிப்புக்கு கூலி கூலி காசு உடுப்புகள் அதுகளுக்கு எல்லாம் அது நான் தான் கொண்டே கட்டினது எவ்வளவு எவ்வளவு மட்டும் படித்தவா மகள் அவள் அஞ்சு மட்டும் படித்த ஒரு பிள்ளை ஏன் அதுக்கு பிறகு படிக்காமல் அதுக்கு பிறகு படிக்காமல் விட்டுட்டான் ஏ 
முன்கோபிச்சு <laughs> 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 அந்த வழியால் தான் அப்போ அவர் சொன்னால் அப்பா உனக்கு ஒன்றும் தேவையில்லை உண்ட வழியை மட்டும் நீ பாரு என்று சொன்னால் நான் சரி அப்படின்னு சொல்லி போட்டேன் அவர் இப்போ வார வழி இங்கே பார்க்குறதுக்கு சரி இப்போ அந்த மகளிர் உங்களோட மருமகன் இப்போ இங்கே இருக்கிறார் அங்கே தான் இருக்கிறான் அந்த உங்களோட மகள் வீட்டுக்கிட்டே தான் சிஜி அவனு முருகண்டி முருகண்டியில் இருக்கிறார் இவே கிளிநோச்சியில் இருக்கிறேன் இவே கிளிநோச்சியில் இருக்கிறேன் கிளிநோச்சி உழைக்கிற <laughs> <laughs> இன்னொரு <laughs> 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 நான் கடையெல்லாம் வச்சுருந்தேன் கஞ்சா கோழி மூணுக்கு பெரிய கடை வச்சுருந்தேன் அப்போ தாலி கொடி மோதிரங்கள் சங்கிலி இங்கிலீஷ் பொடியங்கள் பெண்டர்கள் எல்லாம் அந்த போட்டு தான் இருந்தாங்க இந்த கேம்புக்கு போனதுக்கு பிறகு தான் வந்து அவன் இங்கே வந்து மகளோட சண்டை போட்டு கொண்டு தாலி எதா கொடி எதா அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாம் கலட்டி எல்லாம் சுற்றி தோடு கூட கலட்டி எல்லாம் சேர்த்து அப்படியே சுற்றி அறிஞ்சு விட்டு அந்த இடத்துக்கு கொண்டு போட்டு எனக்கு <laughs> 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 கல்யாணம் <laughs> நீங்க இங்க வந்த நேரம் உங்களோட சொந்தக்காரர் யாரு இங்க இருந்தேன் இல்ல மனைவி சொந்த இடமே கிளிநோச்சி தான் மனுஷி வந்து கொழும்பு வயசு உள்ள நேரம் நல்ல ஆக்கள் தான் என்கிட்ட ரெண்டு வேலை எஞ்சது ரெண்டு மூணு பேர் ரெண்டு வேலை எஞ்சவங்க தச்ச வேலை தான் செய்தது 
ஒழுங்காக தான் இருந்தோம் பிள்ளையை வெட்டி வளர்த்து எடுத்து செய்ததுனால இந்த பிள்ளை நம்மளால் சொல்லி பேச்சு கேட்க இல்லை அதான் என்ன காத்திரம் இப்போ நம்மளை பேச்சு கேட்டு இருந்திருந்தா இன்றைக்கு இந்த நிலமை வந்துருக்காது அதே மாதிரி தான் இப்போ இந்த பொடியங்களும் நம்மளை சொல்லி பேச்சு கேட்கவில்லை எல்லாத்தையும் கையை விட்டுட்டேன் ஒன்றும் தேவையில்லை இந்த மொழியில் மகள் வந்து இல்லையப்பா நீங்கள் எங்களோட இருங்க என்ன மறைக்க இல்லையா நீங்கள் இஞ்சி வரை அவள் மறித்தாங்க எனக்கு இருக்கையில் அது அவளோட இது பார்க்கக்குள்ளே எனக்கு என்ன இருக்க மனை வரும் அவள் படுற கஷ்டத்துக்கு நம்ம அதை அவளை நம்ம வன்புறுத்தி செய்கிறதுக்கு எனக்கு விருப்பம் இல்லை இல்லை மகளுக்கு கணவன் விட்டுட்டு போன பிறகு நீங்கள் மகளோட தானே இருந்த நீங்கள் இல்லை இல்லை நான் தனி இல்லை இல்லை கணவன் விட்டுட்டு போன பிறகு யுத்தத்துக்கு பிறகு கல்யாணம் முடித்த பிறகு அவள் கல்யாணம் முடித்த பிறகு அண்டையிலேருந்து நான் தனியே தான் இல்லை இல்லை மருமகன் மகளை விட்டுட்டு போனார் ஐயா அதுக்கு பிறகு நீங்கள் மகளோட தானே இருந்த நீங்கள் அப்போ எப்போ மகளோட போயிருந்த நீங்கள் அதுக்கு முதல்ல கல்யாணம் அவன் கல்யாணம் முடிஞ்ச கொஞ்ச நாளில் இருந்து இருந்ததான் அவளோட ஒரு நாளும் நானே இருக்கையில் இப்போ கடைசியாக இப்போ இங்கே முதியோர் இல்லத்துக்கு வாரதுக்கு முன்னாள் நான் தனியே தான் தனியாக இருந்து நீங்கள் என்ன நான் தனியாக தான் வேறு எந்த காரம் தனியாக தான் சாப்பிட்டேன் அப்போ என்ன மகளுக்கு கஷ்டம் என்று யோசிச்சேன் நீங்கள் நீங்கள் தானே சாப்பிட்டது சாப்பிட்டேன்னு சொன்னாக்க இப்போ எனக்கு ஏறாது எனக்கு தொழில் செய்ய இயலாது மேலே ஏற மாட்டேன் மேலே ஒரு வேலை வெட்டி செய்ய இயலாது அந்த பிரச்சனை மூத்த மனைவி இருக்கேக்கில் ஒரு மூத்த மனைவி ஒரு ஆள் இருக்கேக்கில் முறைப்படி திருமணம் செய்த எழுத்து அதிகாரபூர்வமாக சட்ட மூலம் செல்லுபடியாக மூத்த மனைவி இருக்கேக்கில் ரெண்டாவது மனைவியை ஒருதர் திருமணம் செய்கிற நேரம் ரெண்டாவது அவரால் திருமணம் செய்கிற நேரம் கோட்ஸுகளில் போடேக்கில் அந்த படிக்காசு என்று சொல்லுவாங்க அவள் எத்தனை பேரை சொன்னாங்க விதான கூட சொன்னார் படிக்காசு ஒவ்வொரு பிள்ளைக்கு இவ்வளவு காசு ஒரு பிள்ளைக்கு பத்தாயிரம் நாலு பிள்ளைங்க இவர் மாதம் நாற்பது அப்படி போட சொன்னோம் அப்படி போட சொன்னவங்க நான் வழக்கு வைக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை நீங்கள் வராமல் விட்டால் காணும் உங்கள ஒரே முடிவு தான் அவள்கிட்ட ரெண்டு வழக்கு வைக்கவும் இல்லை அவள் படிக்காசு பூரா முயற்சிக்கவும் இல்லை ஒரு வேளை படிக்காசு பெற்றிருந்தால் வீட்டில் கஷ்டம் என்றது இருந்திருக்க வாய்ப்பில்லை ஏன் மகள் வந்து இப்போ கணவனை விட்டுட்டு இருக்கிறா தனியத்தானே இருக்கிறா அவளோட நான் கூட இருந்தால் எனக்கு கொஞ்சம் மொத்தாசையாக இருக்கும் அவாக்கும் மொத்தாசையாக இருக்கும் ஒரு இந்த காலத்தில் ஒரு ஆம்பளை இல்லாத ஒரு வீட்டில் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு ஆம்பளை பிள்ளைங்கள் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க தானுங்களே அவங்க பாப்பா அங்கே வரும் காலத்தில் ஏன்னா அப்போ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என் தனியே இருக்க முயற்சி செய்து நீங்கள் கேட்குறேன்னா மகள் சமைச்சு தருவா கொள்ளுவா அப்படியும் இருக்குன்னு தானே பிள்ளைகளுக்கு சமைச்சு வைக்கத்தானே ஐயா வேணும் அதெல்லாம் சரி விடாதுங்க அதுகள் தன் தாங்கள் தாங்கள் முப்புக்கு நடந்தாக்க நாங்கள் அதை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கையில் அதை பார்த்துக்கொண்டு ம் இது இது பிரச்சனை இல்லைங்க ஒரு பேர் சோறு சாங்க சாப்பிட்டு நம்ம பாட்டுக்கு நிம்மதியாங்க எடுக்கிறோம் ஒரு தாத்தாவாக அந்த பிள்ளைகளை வழி நடத்த வேண்டிய பொறுப்பு உங்களுக்கும் இருக்குதான் இங்கே என்னக்கிட்ட இருந்தாக்க நான் சொல்கிறத நீங்கள் கேட்டால் தானே உங்களை வழி நடத்துறதுக்கு நீங்கள் கேட்கணும் இல்லை நான் ஒன்று சொன்னாக்க உடனே ஒன்ற வேலையை நீ பாருன்னு சொன்னால் பெரிய தினத்துக்கு அந்த பிள்ளைகள நாங்கள் திருத்துவோம் அது திருத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லையே சரி இப்போ நீங்கள் இங்கே வந்த பிறகு ஒரு நாளும் நீங்கள் யோசிக்க இல்லையா போய் மகளோடு இருக்கலாம் அவாக்கு உதவியாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு இப்போ அவாவோட போய் இருக்கணும் போலேயும் ஒரு விருப்பம் இல்லை என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க அப்போ நீங்கள் சாக வர இங்கே சாமம் இங்கே கிடந்து சேர்த்துட்டு போகிறது அவ்வளோ வந்து அதான் நம்பிட முடியும் இங்கே எப்படி இருக்கிறீங்க இங்கே எப்படி மெட்டாக்கள் இல்லாமல் உங்களோட பலகீனம் எப்படி இருக்குது இங்கே தே அனுபவம் உங்களுக்கு ஓ இங்கே என்னோட எல்லோரும் கதைப்பாங்க நானும் கதைப்பேன் நான் கதைச்சி கொண்டு சந்தோஷமாக தானே இருக்கிறோம் ஒரு பிரச்சனை இல்லை நேரத்துக்கு சாப்பாடு தராங்க பிரச்சனை மட்டும் இல்லை இங்கே இப்போ என்னை பொறுத்த வரையில் ஒன்று பணம் இருக்கணும் இல்லைன்னு சொன்னாக்க நம்மளை ஒரு ஏழு எட்டு பேர் தாய் பிள்ளைகள் இருக்கணும் அந்த தம்பி அவங்கள்ட்ட இருக்கணும் சகோதரங்க அப்படி இருந்தால் தான் இப்போ நிலைமைக்கு வாழலாம் தனக்குண்டு கூட பிறந்த சகோதரங்கள் அவங்கவுங்க இருந்தால் எப்படியும் பார்ப்பாங்க அக்கா தங்கச்சி இருந்தாக்க உடனே பார்ப்பாங்க மற்றவே பார்க்குறது வேறு இல்லை 
பிள்ளைகள் பேர் பிள்ளைகள் பார்க்கணும் பிள்ளை பார்க்கணும் அப்படின்றது உங்களுக்கு சகோதரங்கள் இல்லையா ஐயா ஒருத்தரும் இல்லை இந்தியா இல்லை அங்கே இல்லையா உங்களோட சொந்த இடத்துல இல்லை இந்தியா இந்தியா யாரும் இல்லை இலங்கையில் இல்லை சகோதரி அண்ணன் அண்ணன் பிள்ளைகள் மச்சான் அப்போ உங்களுக்கு ஒரு தருமே இல்லைன்னு நீங்கள் யோசிக்காமே இந்தியாவுக்கு போயிருக்கலாமே அவையோடைய அவையோட இருக்க இந்தியாவுக்கு போயிருக்கலாம் அந்த நேரம் இது இழந்தார் இது விட்டார் இல்லை அம்மா அப்பா எல்லாம் அம்மா அப்பா இங்கே சேர்த்துட்டாங்க உங்களுடைய இருந்தவையா அதே நான் அப்படி சகோதரத்தில் நம்பிக்கை இருக்கிற அளவு என் பிள்ளையில் நம்பிக்கை இல்லை அது இருந்தாலும் ஒன்றை வரும் சகோதரங்கள் அது பார்க்கணும் பெற்றது பிள்ளை தானே பொண்ணு பிள்ளை பெற்றாலும் நான் எல்லாருமே எல்லா பிள்ளைகளும் அப்படி பார்க்குறது இல்லை இங்கே இன்றைக்கி எத்தனை கோடிக்கணக்கான பில்லினத்தில் எல்லாம் கொண்டு விட்டுருக்காங்க அநியாயமாக கொண்டு இங்கே விட்டுட்டு போகிறாங்க ஏ அவங்க வச்சு பார்க்கலாமே கோடி பணம் பணம் இருக்குது காசு இருக்குது சகலம் இருக்குது வச்சு பார்க்கலாமே வீட்டை வச்சு ஏன் இங்கே கொண்டாந்து விடுறாங்க பிள்ளை பார்க்க முடியாது நல்ல வசதி உள்ளவங்க எல்லாம் இங்கே இருக்கிறாங்க தானே வசதி உள்ளவங்க காணி பூமி காசு பணம் உள்ளவங்க காணி பூமி ஏக்கர் கணக்கில் வச்சுட்டவங்க தான் இங்கே இருக்கிறாங்க தானே நாங்கள் எங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லையே உங்களுக்கு இப்போ போய் வீட்டோடு இருக்கணும் என்ற அப்படி ஒரு ஆசையே இல்லை எனக்கு இல்லை மனைவிக்கு எத்தனை சகோதரங்கள் உங்களோட மனைவிக்கு எத்தனை சகோதரங்கள் யாருக்கு உங்களோட மனைவிக்கு அவைக்கு ரெண்டு பேர் என்னிடம் <laughs> 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 இப்படியும் முருகள் இருக்குது இப்போ பேரன்மேர் பாட்டன்மேர் எல்லாம் வீட்டில் இருக்கிற நேரம் பேர குழந்தைகள் எல்லாம் ஒரு ஒழுக்கமாக வளரும் அதாலேயே அவைய கொண்டு வந்து இப்படி முதியோர் இல்லங்களில் விடக்கூடாது அவை அந்த வீடுகளில் இருந்து இப்போ ஒரு பெரிய மூத்தாக்கலன்னு மற்றவை கரைவுற சொல்ல வேணுமன் பிள்ளைகள் கேட்காது தான் இல்லையன் இல்லை இப்போ நான் நீங்கள் சொல்கிறது எனக்கு விளங்குது எல்லாரும் சடனாக அந்த கதையை கேட்டிருப்போம் மாட்டினேன் ஆனால் அவைய திருத்துறதுல பங்கோ இல்லையா அந்த பிள்ளைகள் ஒரு வழி தவறி போகாம இருக்கிறதுல பங்கோ இது இதனால தான் பிள்ளைகள் வழி தவறி போறதுனால தாங்க இங்க வர வேண்டிய கிடக்கு இங்க இப்ப இருநூறு பேர் இருக்கிறோம் இருநூறு பிள்ளைகளும் அப்படித்தானே இருக்கணும் பார்க்காம கொள்ளாம தானே இங்க கொண்டாந்து விட்டுருக்காங்க பார்த்தாக்க ஏன் இங்க வர எல்லாருமே பிள்ளைகளால விரக்தி விரட்டப்பட்ட ஆக்களும் இல்லை ஐயா எல்லாருமே திருமணம் செய்யாத எத்தனையோ பேரும் இந்த இல்லத்துல இருக்கணும் அதே நேரம் பிள்ளைகளால விரட்டப்பட்ட ஆக்கள் எல்லாரும் மண்டி இல்லை பிள்ளைகள் செத்து இப்ப கொஞ்சம் உங்களுக்கு முன்னம் கூட நாங்கள் போன வார நிகழ்ச்சியில நாங்கள் ஒரு ஆளை சந்திச்சிருந்த நாங்கள் அந்த அம்மா கூட பிள்ளைகளே இல்ல வாக்கு எல்லாருமே இறந்துட்டனும் அப்படியான நிலவரங்களும் இருக்கு எல்லா இப்போ அதுக்காக ஒரு பிள்ளை சரியில்லைன்றதுக்காக ஒட்டு மொத்தமா எல்லா பிள்ளையும் குறை சொல்லவும் இயலாது இங்க ஆக்கள் இருக்குங்க எனக்கு பார்க்க என்னது எனக்கு தெரிய கிளிநொச்சி மகா வித்தியாலயத்தில் மாஸ்டர் வேலை செய்கிறது மாஸ்டர் வேலை அவர்கிட்ட தான் அப்படி இங்கே இருக்குது அது என்னென்ன இருக்குது இந்த கேட்குறது தெரியாமல் நாங்கள் தான் கஷ்டத்தில் பிச்சைக்காரன்ட்டு போயிட்டோம் கஷ்டத்தில் இருக்கோம் சாப்பாட்டு கொள்ளி அனுப்பிச்சு விடுவோம் அவங்களுக்கு என்ன கஷ்டம் அதுதான் ஐயா சமூகத்தில் பல பிரச்சனைகள் இருக்குது எங்களை தாண்டி நாங்கள் வெளியில் போய் பார்த்தா தான் அறுக்க அறுக்க என்ன பிரச்சனைன்னு தெரியும் இன்றைய சுமைதாங்கி சாய்ந்தால் நிகழ்ச்சியிலே கிளிநொச்சியை சேர்ந்த நல்லமுத்து என்கிற ஒரு முதியவர் இவர் யாழ்ப்பாணம் சாந்தி நிலையத்திலே தங்கியிருக்கக்கூடியவர் தற்போது எங்களோடு இணைந்து கொண்டு தனது பிரச்சனைகளை கூறியிருந்தார் அவருடைய பிரச்சனைகளை நாங்கள் எந்த விதத்தில் சமூகத்திற்கு எடுத்து செல்ல போகிறோம் என்ற ஒரு கேள்வி இருக்கிறது அவருக்கு ஒரு மகள் இருக்கிறார் என்றும் அந்த மகளுக்கு பேர குழந்தைகள் இருக்கின்றன மகளுடைய கணவன் அந்த மகளை விட்டு பிரிந்து சென்ற போதிலும் மகள் வறுமையில் வாடி வருவதாகவும் தொடர்ந்து அவருக்கு தான் அங்கே இருந்து சுமைகளை கொடுக்கக்கூடாது என்பதை ஒரு பிரச்சனையாக கருதியும் அத்தோடு அந்த பேர குழந்தைகள் வந்து வழி தவறி செல்வதாகவும் ஒரு ஒரு கட்டுக்கோப்பான அமைப்பிற்குள் பிள்ளைகள் இல்லை என்பதையும் அவர் தனது ஆதங்கத்திரங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டிருந்தார் நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியிலிருந்து நல்லமுத்து ஐயாவிற்கு தற்போது விடை கொடுக்கிறோம் நன்றி நல்லமுத்து
சமூகத்தில் பல்வேறுபட்ட பிரச்சனைகளை நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ஏற்கனவே பல விடயங்களில் பல நிகழ்ச்சிகளில் கூறியிருக்கிறோம் வறுமை பட்டினி பஞ்சம் பொருளாதாரம் சமூகம் அது சாதியமாக இருக்கலாம் அல்லது மதமாக இருக்கலாம் இனமாக இருக்கலாம் பல்வேறு பேதங்கள் பல்வேறு பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன இந்த பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில் குடும்பங்களின் அடிப்படை பிரச்சனைகளுக்கு புரிந்துணர்வற்ற காரணங்களும் அடிப்படையாக இருக்கின்றன ஆனால் ஒரு புரிந்துணர்வின் அடிப்படையில் ஒரு கட்டுக்கோப்பிற்குள் ஒரு குடும்பத்தினால் இருக்க முடியும் என்று சொல்கிற பொழுது அந்த குடும்பத்திற்குள் தொடர்ச்சியாக பிரச்சனைகள் வர வாய்ப்புகள் இல்லை என்று தான் கூற வேண்டும் இங்கே யுத்தத்தின் பிறகு யுத்தம் தந்துவிட்ட வலிகளும் வடுக்களும் பல சேதங்களை ஏற்படுத்தி இருந்தாலும் பலருக்கு வீடுகள் அழிந்திருக்கின்றன பலருக்கு உறவுகள் அழிந்திருக்கின்றார்கள் பலரது உறவுகள் உயிரோடு இருந்தும் நல்ல முத்து ஐயாவின் விடயத்திலே அவருடைய மகளுடைய விடயத்திலே உறவுகளை மாற்றி இருக்கிறது யுத்தம் தந்த வலி வடு இவையெல்லாம் ஒரு காரணங்கள் யுத்தத்தின் ஒரு தாக்கம் என்று தான் கூற வேண்டும் ஆக இந்த பிரச்சனைகளுக்கு எல்லாம் இருந்து முகம் கொடுத்து தன்னை ஒரு சமூக மயப்படுத்த நாங்கள் அவரை முயற்சிக்கிற பொழுது இந்த இந்த பிரச்சனைகளுக்கு முகம் கொடுத்த நல்ல முத்து ஐயா எங்களோடு பகிர்ந்து கொண்ட விடயங்களின் அடிப்படையிலே அவர் ஒரு விரக்தியான மனோநிலையில் இருப்பது புலனாகிறது அடிப்படையில் இருந்தே திருமணமாகி நான்கு வருடங்களின் பின்னர் திருமணமாகி ஏழு வருடங்களின் பின்னர் மன்னிக்க வேண்டும் ஏழு வருடங்களின் பின்னர் தனது மனைவி இறந்த பிறகு தனது மகளுக்காகவே வாழ்ந்து இச்சை வரை ஒரு மறுமணம் செய்யாமல் தனது மகளின் நலனுக்காகவே வாழ்ந்து முடித்த நல்ல முத்து ஐயாவை போல இன்றும் சமூகத்தில் பல முதியவர்கள் இருக்கிறார்கள் பலர் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் முதியோர் இல்லம் தான் முடிவு என்றால் நாங்கள் இந்த கேள்வி யாரிடம் கேட்பது என்பது புரியவில்லை உண்மையில் இந்த சமூகத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு தருணத்தில் இருக்கிறோம் எங்களுடைய வீட்டிலே இருக்கக்கூடிய முதியவர்கள் எவ்வாறான பிரச்சனைகளால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு நாங்கள் முதியவர்கள் ஒரு நாட்டின் முதுசங்கள் ஒரு சொத்து என்பார்கள் முதுசங்கள் நாட்டின் சொத்து என்பார்கள் ஆக அந்த முதுசங்களை பாதுகாப்பதற்கு இது வரலாற்று ரீதியாக எடுத்து கொள்ள போனால் தோல் பொருட்கள் சான்றுகள் வரலாறுகள் என்று நூறு வேதற்கு நூறு வருடங்களுக்கு மேற்பட்ட சான்றுகளை பாதுகாக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கிற பொழுது நாங்கள் எங்கள் வீடுகளிலே இருக்கக்கூடிய உயிருடன் இருக்கக்கூடிய முதியவர்களை பாதுகாக்க தவறு விடுகிறோம் என்பதை அனைவரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆக முதியவர்களுக்குரிய விருப்பு வெறுப்பு அவர்கள் சிறு பிள்ளைகளாக இருக்க இருக்கும் பொழுது நாங்கள் சிறு பிள்ளைகளாக இருக்கும் பொழுது எவ்வாறான வழிகளை சந்தித்திருப்பார்கள் பின்னரான கால பகுதிகளிலே அவர்களுக்கு நாங்கள் அந்த வழியை மீண்டும் வழங்குவதன் மூலம் அவர்கள் எவ்வாறாக துன்பத்தில் துவண்டு போவார்கள் இவற்றையெல்லாம் அடிப்படையில் சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவரும் சிந்திக்க வேண்டும் நல்ல முத்து ஐயாவனுடைய விடயத்திலே பேர குழந்தைகள் சொற்களை கேட்க தவறுகின்றன தனது மகள் மிகவும் வறுமைக்கு உட்பட்ட நிலையில் இருக்கிறார் உழைத்து ஏனைய பிள்ளைகளை பார்க்க வேண்டிய ஒரு பொறுப்பு கடமை இருக்கிறது இந்த நேரத்தில் என்னை அவர் அவ்வாறு பார்த்து கொள்வார் என்கிற ஒரு பிரச்சனையும் இருக்கிறது இவற்றிற்கு முற்றுமுழுதாக நாங்கள் மகளுடைய பிரச்சனை அல்லது பேர குழந்தைகளுடைய பிரச்சனையை குற்றம் கூறிவிட முடியாது யுத்தமும் ஒரு காரணம் அவர்களுடைய வாழ்க்கை இந்த அளவிற்கு போனதற்கு வடக்கிலே பெரும்பாலானவர்கள் இதனால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நீங்கள் கூறிக்கொண்டு மீண்டும் மற்றும் ஒரு சுமை தாங்கி சாய்ந்தால் நிகழ்ச்சியில் மற்றும் ஒரு சுமை தாங்கிக்கு தோல் கொடுக்கிறோம் அதுவரை வணக்கம்